ஹலோ எவ்ரி வான் வெல்கம் பேக் டு சரின் ரெசிபி இன்றைக்கு நான் இந்த நார்மல் மீல் ப்ரிப்பரேஷனை காட்ட போகிறேன் இது வந்து நான் ஏர்லி மார்னிங் பிளான்ட்டுக்கு ஃபீட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ரெடி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் அது முடிய எந்த லஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் செய்கிறதுக்கு இது வந்து கேபேஜ் கோவா இதில் நான் சில்லி பவுடரு டமரிக் பவுடர் சோல்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி ஒயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து கேபேஜை ஃப்ரை ஆகிட்டு இப்போ இதை நான் வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு போட்டு வைக்கிறேன் இப்போ அதை ஃப்ரை பண்ணினா அதே பேனில் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு அதில் நான் அனியன் க்ரீன் சில்லி கறி லீவ்ஸ் அதோடய ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் டெமரிக் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடரை மேட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் வதக்கி எடுக்கிறேன் அந்த அனியன் வதங்கின பிறகு நாங்கள் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த கோவா கேபேஜும் அதோடு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வேக வைப்போம் ஜஸ்ட் ஒன் ஓர் டூ மினிட்ஸ் கவர் பண்ணி குக் பண்ணி எடுப்போம் அடுத்தது வெஜிடபிள் ரெடி பண்ணி இது ரன பீன்ஸ் இதில் நான் பொட்டாட்டோ சின்ன துண்டு வலை வெட்டி அதுக்கு டர்மரிக் பவுடர் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் அனியன் க்ரீன் சில்லியை போட்டு ஒரு கப் வாட்டரையும் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுக்கிறேன் அது நல்லா வெந்து கொண்டு இருக்குது அதே மில் மூடி வைப்போம் இப்போ நல்லா வெந்துட்டு இப்போ நான் இந்த வெந்த இந்த வெஜிடபிளில் ஒரு தேங்காய் பால் கொஞ்சமாக தேங்காய் பாலை மேட் பண்ணி அதை இன்னொரு கொதிப்பு கொதிக்கிறதுக்கு மூடி வைக்க போகிறேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கேபேஜ் கறி ரெடி இப்போ அதை ஒரு பக்கமாக வைப்போம் இப்போ நாங்கள் சிக்கன் கறி குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நான் சிக்கன் கறி குக் பண்ண போகிறேன் நான் கிளே போட்டு எடுத்துக்கிறேன் மண் சட்டி அதில் ஒயில் போட்டு அதில் கருவப்பட்ட ஏலம் கராம்பு போட்டு ஒரு கைப்பிடி அனியனையும் போட்டு கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு ஃப்ரை பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த பக்கத்தில் ரைஸ் குக் ஆகி கொண்டு இருக்குது இப்போ நல்லா அணியனை வதங்கும் வரைக்கும் வச்சுக்கிறேன் இப்போது ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இதுக்கு தேவையான தக்காளி டொமேட்டோவையும் போட்டு இந்த டொமேட்டோ கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் வரைக்கும் நாங்கள் வேக வச்சு எடுப்போம் இப்போ டொமேட்டோ நல்லா சாஃப்டாகி வர அதோடு நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டையும் போட்டோம் அதுவும் நல்ல பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வதக்கி அதுக்கு பிறகு எல்லா ஸ்பைசஸ் பவுடரையும் ஆட் பண்ணுறேன் 
இந்த ஸ்பைசஸ் பவுடரும் நல்லா குக் ஆகி வரட்டும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அது ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த ஒயிலோட ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த மசாலாவோட கழுவி ரெடி பண்ணி சிக்கன் பீசஸ்ஸையும் போட்டு அதோட பிரட்டி வச்சுக்கி இப்போ அதை கொஞ்சம் நாங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் வேக வைப்போம் தண்ணி ஊற்றாமைக்கு வேக வச்சு எடுப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றிக்கிது சிக்கன் லீக்கிற மொய்ச்சர் தனம் ஊற்றிக்கிது இப்போ அதோடு நல்லா கொதிச்சுன்னு வரும் எங்களுக்கு இந்த கட்டத்தில் தேவைண்டா ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணியை ஆட் பண்ணலாம் அடுத்த நான் மட்டன் லிவர் கிரேவி செய்ய போகிறேன் அதுக்கும் இந்த சிக்கன்ட மெத்தட்டே தான் ஓயில் போட்டு தான் அதில் ஏலம் கருவா கரம்பு போட்டு அதில் ஒரு காய்பொடி அணியனை போட்டு அதை நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் அதை நல்லா வதங்கிக்கணும் வர ஐக்கி நாங்கள் கறி பச்சு கொச்சிக்க அது கருவேப்பில் கொஞ்சமாக சோல்ட்டையும் போட்டு அந்த அணியனை நாங்கள் வதக்கி எடுக்கணும் மட்டன் லிவர் ஸ்பைசஸ் பவுடர் போட்டு ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன் பானியன் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா ஃப்ரை ஆகி கொண்டு வருது இது ஆக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக தேவையில்லை நார்மலாக ஒரு மீடியம் ஃப்ரை ஆகி நான் காணும் இப்போ நான் இதுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் சொப் பண்ணி போடுறேன் அதோட கொஞ்சம் டொமேட்டோவையும் கட் பண்ணி போடுறேன் இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வரட்டும் இப்போ நல்லா வெந்துட்டு இதோட நான் ஸ்பைசஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மட்டன் லிவரை மேட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் எங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற சோல்ட்டை மேட் பண்ணி ஒரு கவரால் கவர் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சு எடுப்போம் இப்போ கொஞ்சம் வெந்து கொண்டு வருது பார்த்திங்கன்னா மசாலா எல்லாம் நல்லா பிரண்டிக்க நான் இதுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணல இப்போ திரும்பியும் லிட்டால மூடி வேக வச்சு எடுத்தோம் பார்த்திங்களா நல்லா தண்ணி விட்டிக்குது நல்லா கொதிச்சு கொண்டிக்கிறது இது தான் ஆல்ரெடி ரெடி ஆகிட்டு ஆல்மோஸ்ட் இந்த மீல் ப்ரிப்பரேஷன் தான் இதை நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சமைக்க தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் வீடியோ வாட்ச் பண்ணினதுக்கு என் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ